guys in this video we will discuss Lyapunov stability in more detail now now first of all we uh, we should be, uh, discuss that there are two types of systems nonlinear systems and linear systems for the linear systems the stability analysis is pretty much straightforward you determine the poles and poles of the uh, closed loop transfer function if the poles lie on the left uh, half plane then the system is stable and if the pole uh, lie on the right half plane then the system will be declared as unstable so <clears throat> that Lyapunov stability, stability criterion we will see in further in the next slides now consider this the nonlinear system x dot is equal to f of x let an, an equilibrium point of the system be x bar now if this is an equilibrium point the system will be uh, stationary on it then f of x uh, bar equal to 0 now uh, the uh, we say that x bar is stable in the sense of Lyapunov if there exists positive quantity epsilon such that for every delta delta is a function of epsilon we have x of t naught minus x bar less than delta implies x of t minus x bar less than epsilon now what does that mean that means that the system the distance between the uh, uh, states of the system remains bounded that the system we will see graphically that ahead that becomes very easy to understand uh, this equation uh, x of t naught minus x bar less than delta implies x of t minus x bar less than epsilon and if the system uh, there is another part of stability that is asymptotic stability that means x of t minus x of bar it must approach to zero as t approaches to infinity this is known as asymptotic stability and if that condition the above condition is not met we say that the system is unstable now this diagram explains it very well as in the uh, as in the previous video that this is a stable system the system starts from the x naught initial state and it remains uh, bounded within the uh, upper uh, uh, upper uh, the boundary and the asymptotic stability in the asymptotic stability the, uh, the system converges uh, to the inside the circle the system converges to the inside of that uh, distance and in, in the system will, will be termed as instable if it goes out of bound so bounded input if the bounded input yields unbounded output the system will be declared as unstable now how to determine the stability or instability of x bar without explicitly solving the dynamic equations now there are two criterions of Lyapunov Lyapunov first method or indirect method the second one is Lyapunov second criterion or direct method so for the this is for the nonlinear system uh, as I uh, as I explained earlier that for the linear systems uh, we have very very much straightforward method but this is for the nonlinear systems so first method will be to linearize a nonlinear system in some region so if you linearize a nonlinear system in some region uh, you will uh, apply the same method of linear system that is you driven the eigenvalues or closed loop poles if these are negative then only only in if these are negative the system will be stable if if it is uh, zero you cannot say anything uh, you cannot say with confidence and if it is positive then for sure the system will be unstable so start with the nonlinear system x dot is equal to f of x now expand the Taylor series now please note that Taylor series is the method to uh, divide a, to linearize a system that if in the Taylor series you divide the system in terms of its higher order derivatives so here you get x dot a is equal to ax plus g of x g of x is the term of higher order derivatives which you will ignore so your system will only remain like this x dot is equal to ax that will be a linearized system but that linear system will be applicable only in a limited range so in that limited range you have the system x dot is equal to ax and now what is a a is the jacobian matrix we will discuss this uh, in a separate lecture series of engineering mathematics that what are jacobians jacobians are simply the partial derivatives and uh, we will discuss in another video in detail and this g of x terms is are the higher order terms so we get x dot is equal to f of x which is asymptotically stable if and only if the linear system x dot is equal to ax is stable that is if all eigenvalues of a have negative real parts the eigenvalues of matrix a must have the negative real parts if you prove this then you can a is uh, you can confidence say with confidence that your system is stable and its advantages it is easy to apply but it has some disadvantages if some eigenvalues of a are zero 
then we cannot draw any conclusion about stability of the nonlinear system. If it is, and again the other drawback is it is valid only if the initial conditions are close to the equilibrium point x bar. This method proves no indication as to how close is close. So we have no uh, proof for the how how to decide that closeness. Now now comes the second method, which is a very popular method. It uh, this method is even essential in modern. Uh, uh, if you are designing controllers and if you are need to write a research paper you need to prove its stability of the controller you are designing with this method uh, so consider the nonlinear system x dot is equal to f of x suppose that there exists a Lebner function a function called the Lebner function u of x with the following properties now that function is the Lebner function this is uh, an energy like function and it must be dissipating a system will be stable system must work stable hoga jab ye aapka jo energy function hoga dissipate ho raha hoga yani uski energy dissipate ho rahi hogi wo system tabhi stable hoga agar uski energy dis dissipate nahi ho rahi waqt ke sath to wo system aapka stable nahi hai ab iski teen properties hain there are three properties of v of x pehli baat ki ye zero hona chahiye kab zero hona chahiye ye 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 positive definite hona chahiye matlab positive definite ka matlab ye hai ki ye sirf ek पॉइंट पे जीरो है या जीरो जीरो पे जीरो हो सकता है या एक्विलिब्रियम पॉइंट जो एक्स बार है उस पे जीरो है यानी वी ऑफ एक्स बार इज जीरो दूसरा वी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी ये पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज अदर देन एक्स बार एक्स बार के अलावा सारे जो वैल्यूज होंगे उन पे ये पॉजिटिव होगा थर्ड वन इज वी डॉट एक्स लेस देन जीरो यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका डेरिवेटिव आपने नेगेटिव प्रूव करना है तो अगर लेपना फंक्शन का लेपना फंक्शन पहली बात हुई लेपना फंक्शन कैसे आप निकालेंगे इसका कोई स्टेट मेथड नहीं है ये आपको ज्यूमे करना पड़ेगा और किस तरह की इसकी शक्ल होगी इसकी शक्ल एनर्जी फंक्शन की तरह होगी अब एनर्जी कैसी होती है हमारे पास एनर्जी फंक्शन जितने भी होते हैं उनका फार्मूला एम सी स्केयर जैसे हैं ई इक्वल टू एम सी स्केयर या कनेटिक एनर्जी वन बाई टू एम बी स्केयर तो वन बाई टू एक्स स्क्र या वन बाई टू वन बाई फोर एक्स की पावर फोर इस तरह का आप एक एनर्जी फंक्शन ये लपना फंक्शन जो है वो एज्यूम करेंगे so like, x bar is asymptotically stable the method hinges on the existence of a lapana function which is an energy like function so isme kya hoga ki v dot x kya hoga partial v or partial x into dx over dt ye further aap expand kar rahe hain iska derivative partial v or partial x x ke lihaz se apne derivative ko fir x ka t ke lihaz se derivative so dx by dt kahan se aayega ye aapke paas system se aayega system ki jo differential equation hogi ye wo yahan se aap isme put kar denge jo ki dx over dt f of x ke barabar hai तो इस तरह से ये पार्शल भी और पार्शल एक्स वन एफ वन प्लस पार्शल भी और पार्शल एक्स टू एफ टू इस तरह से जो है ये फर्दर एक्सपेंड हो जाएगा जिको भी इनकी फॉर्म जो है वो ले लेगा ये आगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे जिको भी इनका उसने आंसर्स दिस स्टेबिलिटी ऑफ नॉन इनियर सिस्टम विदाउट एक्सप्लिसिटली सॉल्विंग डायनामिक इक्वेजन्स इट कैन ईजिली हैंडल टाइम वेरिंग सिस्टम्स एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स कॉमाटी यानी टाइम डिपेंडेंट सिस्टम्स कैन डिटमन द एसेमटोटिक स्टेबिलिटी एज वेल एज प्लेन स्टेबिलिटी कैन डिटमन द रीजन ऑफ एसेमटोटिक स्टेबिलिटी एंड डोमेन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एक्लिवरियम इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम वाई डबल डॉट प्लस थ्री वाई डॉट प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो पहले इसको आप अब इसकी स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे दोनों मेथड से पहले मेथड में क्या करेंगे इसको हम लीनियराइज कर लेते हैं वाई डबल डॉट प्लस थ्री वाई डॉट इक्वल टू जीरो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेजन क्या बन जाएगी एस इंटू एस प्लस थ्री इक्वल टू जीरो अब इसमें माइनस थ्री तो आप अब इसको जीरो रखेंगे तो एस इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा दूसरा एस हो जाएगा जीरो माइनस थ्री तो प्रूव कर रहा है कि सिस्टम स्टेबल है बट जीरो प्रूव नहीं करता कि सिस्टम स्टेबल है जीरो पे आप स्टिल कन्फ्यूज हैं तो इसका मतलब है कि यू नीड एन अदर मैथड डेट इज दिल ओपन ऑफ सेकेंड मैथड द थ्री माइनस थ्री करेक्टरिस्टिक रूट को रेस्पॉन्ड्स टू अडेपिंग टर्म बट नोटिस द एक्जिस्टेंस ऑफ अ जीरो रूट फ्रॉम द लैक ऑफ अ लीनियर टर्म इन द स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स द लीनियराइज वर्जन ऑफ द सिस्टम कैन नॉट रिकोगनाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ अ नॉन लीनियर स्प्रिंग टर्म एंड इट फेल्स टू प्रोड्यूस अ नॉन जीरो करेक्टरिस्टिक रूट रिलेटेड टू द रिस्टोरिंग फोर्स सो देर फॉर अब हम जो है वो अप्लाई करेंगे सेकेंड मैथड सो लुक एट दी लेपन ऑफ बेस्ड अप्रोच कंसिडर द स्टेट स्पेस मॉडल उसमें हम बनाएंगे x1 वन डॉट इज इक्वल टू एक्स टू एक्स टू डॉट इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस एक्स वन क्यू अब ये कैसे बनाए ये बड़ा सिंपल है स्टेट स्पेस मॉडल बनाना ये हम कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर सीरीज में जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये स्टेट स्पेस मॉडल कैसे बनाते हैं जिसमें आपका जो है एक तरफ आपकी डेरीवेटिव फर्स्ट और डेरीवेटिव की टर्म होती है लेफ्ट साइड पर और बाकी टर्म्स आपकी राइट साइड पर आ जाती हैं यहाँ से आप इसके मेट्रिस भी निकाल सकते हैं तो बेसिकली हमारे पास डेरीवेटिव आ गए हैं एक्स वन डॉट भी आ गए एक्स टू डॉट भी आ गए अब आप क्या करेंगे लेपना फंक्शन अज्यूम करें हम वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर फोर एक्स वन फोर प्लस वन बाई टू एक्स टू 
स्केयर ये आपके लिए अपना फंक्शन है एनर्जी लाइक फंक्शन है अब पहले पहली कंडीशन क्या होगी इट शुड बी जीरो एट जीरो यानी एक्स वन और एक्स टू जब जीरो होंगे तो ये जीरो होगा जी ये सेटिस्फाई हो रही है दूसरी कंडीशन क्या है कि हर दूसरे पॉइंट हर इसके अलावा सारे पॉइंट्स पे वी ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए जी वो कंडीशन भी पूरी हो गई है अब तीसरी कंडीशन हम देखेंगे तीसरी कंडीशन क्या होगी तीसरी कंडीशन होगी इसका डेरीवेटिव अब इसका आप डेरीवेटिव लें तो क्या होगा ये फोर नीचे आ जाएगा एक्स वन क्यूब ठीक है और फिर डी एक्स वन का डेरीवेटिव एक्स वन डॉट इसमें क्या हो जाएगा टू एक्स टू और एक्स टू डॉट ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम जो है इसको एक बार फिर देखेंगे कि ये डेरीवेटिव और इंटीग्रेशन कैसे ली जाती हैं इंजीनियरिंग के अंदर सिंपल है द टाइम डेरीवेटिव ऑफ वी इज पार्शल वी और पार्शल एक्स वन एक्स वन डॉट प्लस पार्शल वी और पार्शल एक्स टू एक्स टू डॉट तो अब इसमें एक्स वन डॉट और एक्स टू डॉट को पुट करते हैं जो आपका सिस्टम की डायनामिक इक्वेजन है वो इधर पुट होंगी और इससे आपके पास अल्टीमेटली आता है माइनस थ्री एक्स टू स्केयर ठीक है अब ये माइनस थ्री एक्स टू स्केयर ये नेगेटिव होगा इसमें आप देखें कि एक्स टू स्केयर है तो स्केयर हमेशा ये टर्म पॉजिटिव आएगी थ्री भी पॉजिटिव है तो माइनस से जब एक पॉजिटिव टर्म जरब खाती है तो वो माइनस ही होगी तो माइनस मीन्स नेगेटिव तो हेंस ये प्रूफ हो गया कि वी डॉट एक्स इज लेस दैन जीरो सो दिस मीन्स दैट योर एक्स बार इज एस एम टोटिकली स्टेबल अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि देर इज़ नो सिस्टमेटिक वे ऑफ ऑप्टेनिंग लेपना फंक्शन को इसका सिस्टमेटिक वे नहीं है कि हमने इस ये मेथड अप्लाई करें इस तरह से लेपना फंक्शन निकलाएगा ये हमें रिज्यूम ही करना पड़ता है तो इसमें इसमें कई बार सही एजम्पन भी हो जाती है लेपना फंक्शन की कई बार गलत भी हो जाती है कि आप एक लेपना फंक्शन रिज्यूम करके स्टेबिलिटी निकालते हैं तो वो उससे आपका जो है वो रिजल्ट सही नहीं आते ये भी पॉसिबल है इसमें लेपना स्टेबिलिटी क्राइटेरियन प्रोवाइड्स ओनली सफिशेंट कंडीशन फॉर दी स्टेबिलिटी ओके नेक्स्ट uh, हम जो है इक्वेजन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन इसको डिस्कस करेंगे सो थैंक यू सर वेरी मच फॉर लिसनिंग